为了逼出楚火炉的潜力，早日磨剑成功，我让蓑衣人帮助他寻。然而，两人实力悬殊太大，蓑衣人差点毁了我的剑。而正派人趁火打劫，我不得不出手。方丈的舍利，竟然就这么毁了！这剑气，仿佛是七岛断无血的那张。错不了，这样朴素的剑意，这样凌厉的剑势，原来当时是沈三公子出手救了我们大家。三公子，天下第一！三公子回来了！救命！好，好。不愧是我沈家的子弟。唯独我，明明我才是沈家长子，我才是七剑山庄的继承人。大公子，活在自己弟弟影子下的感觉很不好受吧？山庄竟然也有祝融花呀！啊，糟了！啊，啊师傅，我我啊！此花轻易不起眼，这样轻轻碰触便生出花中叶，倒是第一次。特殊体质的女孩才能引火入花，这也是烈阳府城记者的证明。那天，姐姐和我都点燃了花中叶，我本来是很高兴的，可是姥姥告诉我，等修炼功成，我和姐姐就要同台对决。烈阳府的规矩，我们俩只有一个人能活着下擂台，继承烈阳府，怎么会有这样的规矩啊？那便勤加修炼。以你的才智，不一定会输。师傅，那不就是要杀了姐姐吗？我不要杀我姐姐，我不要。哎呀，是是是，玩火尿床。今天就别睡了，练剑去吧你。
，又是你，你到底是谁？世人皆知沈三公子一剑动天下，却不晓得七剑山庄还有个不善武艺、善智谋的沈大公子。那个总在我识海中传音的人，就是你。看来你一直记得我呢。我听说你那三弟小时候跟你一样，武学资质平庸。沈大公子难道就不好奇，你弟弟为什么一夜之间就成了天才？给我闭嘴！这人下的人生，你真的甘心吗？住口！你到底是谁？老夫乃是你祖师的至交好友。实在不忍看到他的门派祸起萧墙，便决定帮助一二。祖师先逝已有三百年，他的好友怎么可能还活在世上？老夫接下来所言，信或不信，全凭大公子自己甄别。什么意思？老夫曾经去梦天的陵寝祭奠。不小心目睹和你沈家的一宗密室。祖师爷的陵寝位于弃剑旧庄，除了沈家子弟成年时会去那里试炼，其他时候就一直荒废无人。你能看到什么？说来也巧，我去祭奠他的那一天，距今整整十年。云兰的成年试炼，你看到了什么？我妹妹她到底遇到了什么事？与其问我，不如问问你的弟弟沈振一吧。十年前，我亲眼目睹他悄悄跟着二小姐进入了陵墓。你重视亲情。有人却非逼，还不明白吗？我问你，你们沈家试炼，所谓何事？是为，则以沈氏后人开墓地青铜门，继承祖师爷留下的万藏剑经残卷。那若进林前的是两个人，却只活着出了一个，偏偏还功力大涨。你的意思是？这一杀了云兰，盗取了万藏剑经。你信也好，不信也罢，我只是看在孟天是多年故交的份上，才出言相助。口说无凭，你可有证据？再过几日，沈振一就要成年参加沈门试炼了，届时灵寝必开，你自去看看，那青铜门是开是合，背后。没有万藏剑经，请问前辈高谢大名。来日你若依旧想问，再来寻我吧。三弟好雅兴，你心思太杂，这是练剑大忌。三弟今日在万藏殿出手，击败六如禅师，确实令人高兴。只是你功力复原，为何不告诉我和爹一声？平白让我们担心这么久。我的伤势并未痊愈，不过是对剑法有了些新的体会罢了。如果云兰还在就好了。你小时候和她最亲，无话不谈。你出生时，娘难产离世，从小是云兰陪你长大。如今她不在了，你的家人便只有我和爹。振义，有事不要瞒着哥哥。大哥，你的心思都在江湖名利之中。
这个世界的真相，说了你也无法接受。不说怎知我无法接受？月亮上有一只眼睛，它成就了九幽，也会毁灭九幽。云岚是为九幽牺牲的。哼，苦弄玄虚。愚孽之子，我容你苟活，竟还敢犯上作乱！啊啊啊啊、下下这小子，还得问问我答不答应。剑多惊鸿一瞥，宿命守护亘古岁月。悠远的风轻拂着今生红尘的脸，沧海桑田，心有所念。有人用一个条件换你一条命。你的热爱正在热。